Now, it's the biggest political news break of the year, indeed, of 2023. A big step towards one nation, one election proposal put out by the Modi government. In fact, a committee has now been set up to study a suitable formula uh, for this uh, proposal. The panel will be headed by former President Ramnath Kovind. BJP Chief J.P. Nadda on Friday has met with Ramnath Kovind soon after the former president was tasked with that responsibility of heading the committee. In fact, the move comes just a day after the centre announced a special session of the parliament that will be conducted from 18th to 22nd September, wherein crucial legislations are likely to be brought up, including this one. It's a likelihood that the One Nation, One Election Bill will be tabled. The announcement has now caught the political circles and the opposition by surprise, quite naturally triggering a political war of words. Vehemently opposing this proposal, Team India has deemed this as unconstitutional against the basic principles of democracy. Meanwhile, BJP has now responded affirmatively to the concept of one nation, one election, saying that this is indeed the need of the hour, says Yogi Adityanath. Bar bar election. विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम डेढ़ महीने का समय लगता है और डेढ़ महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बाधक हो जाती है इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें एक बेहतरीन पहल हुई है न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है मैं इसका स्वागत करता हूं a person of the stature like Sri Ramnath Kovindji has taken the decision or he has accepted the offer of the Prime Minister. Now this commission will definitely look after the issue of one nation, one election because multiple election involve lots of money and because every time India is in election mode, development suffered a lot. Every time there is an election, either Ponsayat, either uh, urban election, assembly, MP. So India's development is suffering for that. Nation to one hai? Kya kisi ke man mein shanka hai? Election bhi ek hota hai. Jo Savidhan mein hum, Savidhan ne hamko adhikar diya hai. Lok Sabha, Vidhan Sabha, one nation or one election. Thik hai, lekin usse pahle fair election lijiye. Fair election Amara Nara hai. Not one nation, one election. We want fair election. Do I desh me nai hora hai? Our fair election to ham mangre hai. Ye kalne ke liye, ye one nation, one election ka ye funda lekar aaye. One uh, nation, one election. Uh, ye iska mai swagat karta hu. Aur uh, iske wajah se, jo har chunao mein uh, logo ke paise kharch hote hai. इसमें काफी बचत हो सकती है और ये केंद्र सरकार अभी तक जो निर्णय लिए हैं लोगों के हित के निर्णय लिए हैं लोगों के फायदे के निर्णय लिए हैं इसलिए तो देश की तरक्की हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है इतने रिसोर्सेस उसके पीछे खर्चा होते लगातार चुनाव के कारण रिफॉर्म का जो प्रोसेस होता है उसमें भी एक प्रेशर आता है और अलग-अलग दल फिर अपने राज्यों में उन रिफॉर्म्स को रोक देते हैं ताकि इलेक्शन में उनको फायदा मिल सके तो वन नेशन वन इलेक्शन के कारण पांच साल की खुली स्लेट रहेगी पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी तो यही सब होंगे तमाशे खिलवाड़ कमेटी इरादे पर सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे समझ में आ रही अपना कार्यकाल पूरा कर चुके महामहिम राष्ट्रपति सरकार के अधीन या सरकार के प्रति जवाबदेह या सरकार के द्वारा गठित किसी समिति के अध्यक्ष बने हो ऐसा मुझे फिलहाल याद नहीं आता है बीजेपी गवर्नमेंट डू 
they have also rattled by what's happening in the, all, all the parts of India. They've also called for a special session of the parliament. Yeah. Uh, there are speculations that the BJP could even call for the early elections. Yeah. Uh, there are questions about what yeah. bills. Yeah, if they call for the early elections, we are ready to face it. आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए इनमें से कोई भी मुद्दा इस सेशन में पास नहीं होगा इंडिया ब्लॉक लगातार मजबूत हो रहा है जिससे केंद्र को घबराहट है और जिस तरीके से कल अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के विषय में हिंडनबर्ग 2.0 की खबर आई उस खबर को दबाने के लिए गिराने के लिए इस तरीके की खबर केंद्र सरकार ने चलवाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो इनका ड्राफ्ट आना चाहिए जिस पे डिस्कशन हो पाए पर प्रमुख रूप से अभी साफ दिखाता है कि ये बार बार अनएथिकल इमोरल इम्पॉमिसिबल अमेंडमेंट्स जो करते हैं जो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन पे और फेडरलिज्म पे प्रहार जो करते हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक जगह हो जाता है तो वो निश्चित तौर पे देश के लिए बहुत खतरे की बात है और मुझे ये सीक्रेसी समझ नहीं आती अगर इसी बात पर चर्चा है तो वाई शुड द गवर्नमेंट नॉट मेक इट पब्लिक करिए बात करते चर्चा करते पॉलमी साहा जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम द न्यूज रूम फॉर मोर ऑन दैट पॉलमी व्हेन दैट न्यूज ब्रोक आउट ऑफ कोर्स इट इट टुक द पॉलिटिकल सर्कल्स बाय स्टॉर्म एंड एज मच एज द ओपोजिशन कंडेम्स दिस सेइंग दैट दिस इज बिकॉज़ मोदी गवर्नमेंट इज थ्रेटेंड बाय द ओपोजिशन यूनिटी दिस इज नथिंग बट अ रेड हेरिंग इट्स अ वे टू डाइवर्ट फ्रॉम द की इश्यूज टेल अस अ लिटिल मोर ऑन हाउ स्विफ्टली इज अ मोदी गवर्नमेंट गोइंग टुवर्ड्स एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग अ पॉलिसी ऑफ सच नेचर Well, uh, you know, the government has always expressed its intent. It has been, in fact, uh, enunciated in uh, the BJP's manifesto as well that the BJP is working on implementing one nation, one election. It has mooted that idea. The Prime Minister has spoken about it as well, saying that this would indeed, in fact, save our resources in terms of monetary and financial resources. Uh, you know, bring down the administrative burden, uh, the burden of, of course, uh, having as many, uh, you know, poll officials and security personnel constantly. engaged in uh, an election uh, mode uh, that would also be uh, reduced as well but this is going to be a long drawn out process because by the center's own admission in a written reply which was given by the law minister arjun ram meghwal uh, just this monsoon session to a question that was raised by bjp mp kirori lal meena on the possibility of holding one nation one election the center itself listed out various imperatives and impediments that it faces on the way which includes of course the fact that anything like this would require constitutional amendment at least five different articles of the constitution will have to be amended then of course it said that it would be imperative upon the center to seek the consensus of all state governments all political parties as well the cost of just evms and vv pads as many that are to be deployed they cost thousands of crores of rupees they have a life span each evm vv pad has a life span of about 15 years so if it is a five yearly circle five uh, circle uh, that repeats itself once in five years then basically you're using one evm vv pad over like uh, three or four times that's it and then you have to discard and find uh, you know uh, purchase a new one that's a huge cost on the exchequer itself so various such imperatives and impediments have been listed out by the center itself but it is working in that direction we do know that the law commission was tasked with the a uh, job of uh, producing a report which it did so in 2018 uh, which it submitted it was the draft report where it categorically stated that this would only be possible if you brought in constitutional amendments changes to at least five different articles of the constitution right. 